I servizi continuano ancora a soffrire eh, di una pesante contrazione delle tariffe professionali, di una forte competizione eh, sul pricing. Naturalmente ci sono anche tutta una serie di dinamiche tecnologiche che influenzano la dinamica eh, del, dei servizi, non ultimo il fatto che naturalmente una contrazione della dinamica degli investimenti in hardware di conseguenza abbatte anche eh, la componente di, software, di, di hardware deploy che finisce appunto tipicamente all'interno dei servizi. Ehm, trend positivo per quanto riguarda le dinamiche di investimento in software, eh, questa dinamica molto antarenante dell'hardware è legata al fatto che eh, in particolare in questi ultimi anni l'hardware è diventato molto più ciclico, naturalmente l'hardware è influenzato anche da dinamiche tecnologiche che lo fanno diventare più commodity, al tempo stesso l'hardware diventa più intelligente, la virtualizzazione, il cloud sono sicuramente fenomeni che impattano in quest'area, però è chiaro che... Eh, quando la crisi si abbatte sull'economia, tipicamente, eh, lo, abbiamo, lo abbiamo visto negli anni scorsi, eh, avviene un rimando degli investimenti, quest'anno invece assistiamo a una ripresa per cui eh, c'è un trend di sostituzione positivo che riguarda eh, la componente client, la componente server, la componente anche stampanti e storage, eh, con una leggera poi flessione in previsione rispetto al 2012-2013. Ora questo andamento è chiaro, lo guardiamo in futuro, però non dimentichiamo che la situazione attuale che ereditiamo è una situazione per certi versi abbastanza pesante che abbiamo, che abbiamo visto negli anni precedenti, dove non dimentichiamo la spesa IT in Italia complessiva eh, è crollata di circa 3 miliardi di euro, eh, quindi perché torniamo indietro a osservare questa dinamica? L'abbiamo già vista lo scorso anno, però ecco, teniamo a mente che eh, questa dinamica non è soltanto eh, stata caratterizzata o introdotta dalla crisi economica che sappiamo ha decimato i budget, ma da tutta una serie di cambiamenti che hanno influenzato la modalità di adozione e di utilizzo delle tecnologie a partire dal consolidamento, dalla virtualizzazione, da processi di razionalizzazione e di efficienza che stanno rendendo il data center più efficiente, più snello, più dinamico, eh, con meno risorse e naturalmente in questo quadro si inserisce eh, il cloud computing come percorso evolutivo da un lato e quindi in questo vediamo l'innovazione di fenomeni tecnologici che abbiamo già visto in passato, dall'altro un fenomeno anche di rivoluzione per quelle realtà che eh, più nuove, per certi versi più slegate da, eh, dalla storia eh, o da pesantezza in termini di legacy, possono permettersi di avviare nuove iniziative, nuove soluzioni eh, in ottica di cloud computing. Cloud computing di cui sicuramente si parlerà oggi, un brevissimo eh, contesto dal punto di vista di metodo, metodologico, quando osserviamo il cloud computing nella sua eh, dimensione dal punto di vista della spesa, osserviamo eh, quello che si chiama eh, utilizzo di funzionalità tipicamente hardware e software, eh, che hanno a che fare con la componente appunto software eh, applicativa, con la componente software eh, cosiddetta platform o middleware, che è quella intermedia, con la componente software infrastrutturale. Naturalmente il cloud è anche composto dall'accesso a funzionalità, a capacità hardware, tipicamente sistemi, storage, network, si sta allargando anche ad altri ambiti, però ecco, eh, quando parliamo di spesa tipicamente facciamo riferimento quindi all'utilizzo di queste tipologie di, ehm, di funzionalità. Questo mi aiuta a introdurre qual è la stima, secondo IDC, sono stime preliminari, giornata marzo 2011, del valore dei servizi cloud in Italia, quindi in questo, ehm, in questo contesto, in questa etichetta che definiamo, quindi invitiamo a guardare i servizi cloud eh, rispetto al perimetro di cui abbiamo descritto, naturalmente poi esiste anche tutta una dinamica relegata proprio ai servizi professionali che abilitano le imprese a utilizzare o a trasformare il proprio data center, ad esempio eh, in modalità private cloud. Quindi questa componente di servizio professionale non è inclusa in queste stime che fanno riferimento tipicamente all'accesso a funzionalità eh, hardware e software. Ehm, una crescita significativa che eh, quest'anno supererà il 40% secondo IDC, eh, veniamo da un anno che si è chiuso con più di 200 milioni di euro di fatturato per quanto riguarda l'accesso ai servizi cloud, eh, una crescita che porterà quest'anno riteniamo il valore a superare o a sfiorare i 290 milioni di euro eh, con crescite molto sostenute delle diverse componenti eh, nel periodo 2010-2014 potete osservare il, il tasso medio anno di crescita eh, per quanto riguarda le tre componenti dove eh, la componente applicativa eh, 
sembra apparentemente crescere meno, ma è legata al fatto che è la componente che già caratterizza da alcuni anni questo mercato, è, è lì che nasce un po' il cloud, possiamo osservare come nel 2009-2008 la componente gialla, vedete, è più significativa, quindi un trend eh, fisiologicamente eh, da un punto di vista di crescita meno sostenuto rispetto alle componenti più innovative. Naturalmente questo è un valore che va a inserirsi, una dinamica va a inserirsi all'interno della spesa IT complessiva, che sappiamo essere, l'abbiamo visto, superiore, a 25 miliardi di euro, è chiaro che se lo rapportiamo al valore complessivo è un valore ancora eh, ridotto, però è quindi è significativo osservare come questa, questa incidenza inizia a crescere, eh, quello naturalmente che è più significativo è che i numeri non trasmettono e non solo il fermento che c'è dietro questo fenomeno, ma eh, anche tutta quindi, la trasformazione e la dinamica che naturalmente inizia ad affermarsi nel breve periodo, ma poi cresce per andare verso un'affermazione che naturalmente avverrà senza dubbio eh, nell'arco naturalmente di un arco temporale un po' più esteso. Molto velocemente chiudiamo con a questo punto eh, uno sguardo velocissimo a quello che è la realtà italiana rispetto a eh, come dire, quali sono i fattori razionali sottostanti di questa crescita che abbiamo osservato, ovvero eh, siamo nel quadro eh, di una eh, sostanziale maturità della virtualizzazione, quindi eh, in questo grafico vedete una... Eh, una rappresentazione di una survey condotta nel secondo eh, semestre del 2010 che ci, su un campione di poco più di 100 aziende di medie e grandi dimensioni che ci dice come fondamentalmente tre aziende su quattro hanno avviato la virtualizzazione in alcuni casi quasi il 40% di queste si trova già in uno stadio avanzato di virtualizzazione che abbraccia come vedete server più altri ambienti IT quindi la virtualizzazione è a tutti gli effetti entrata nella sua fase di maturità anche se naturalmente abbiamo segmenti molto differenziati con aziende eh, un po' più avanti in questo percorso e aziende che stanno avviando adesso questo questo fenomeno quindi in un contesto di relativa sostanziale maturità delle virtualizzazioni si inserisce anche il cloud che ci dice che è naturalmente un fenomeno che si svilupperà, eh, come dire, si svilupperà compiutamente nell'arco probabilmente del lungo periodo ma già oggi osserviamo eh, un'azienda su quattro che nell'arco appunto dei prossimi 12 mesi ha adottato, prevede di adottare, ehm, sta adottando, prevede di adottare soluzioni di cloud computing. Quindi abbiamo creato in sostanza un sito, Bologna ha 220 corsi di studio, quindi è un numero molto alto di strutture, e abbiamo creato un sito per ciascun corso. Il sito è semplicemente un ambiente molto operativo, è profilato sugli utenti, sulle varie tipologie di utente, ed è un ambiente integrato che accompagna lo studente lungo tutto il percorso, lungo tutta la carriera che questa persona fa. Ha delle caratteristiche tecniche, la principale è che è un servizio nella cloud, in questo caso è una cloud interna all'Ateneo. <coughs> Poi come ho detto prima è integrato con tutti i sistemi informativi e con tutti gli altri servizi portale, è coerente, è conforme con tutte le normative sia della PA digitale ma anche della didattica a livello italiano ed europeo. E poi è un sito che è molto usabile, si naviga su tre livelli, è molto usabile anche la parte back-end. Il sito nasce in questo modo, quindi c'è una procedura online, i presidenti di corso di laurea, quindi persone che non sono degli informatici, vanno in rete e dicono crea il sito. Crea il sito significa che inseriscono il loro nome, il codice del corso, e in automatico, scusate, e in automatico si crea un sito. Quindi si crea un sito che recupera tutte le informazioni che noi abbiamo sul corso nei sistemi informativi, poi il presidente e i collaboratori hanno un, un CMS molto semplice con cui possono aggiungere contenuti e alla fine produrre, se il service in piena autonomia, il sito del corso. 
Quella che vedete a sinistra è la procedura online di creazione, molto semplice, in quattro passaggi. Quindi si scelgono i colori, ci sono delle, delle risorse condivise ed immagini. Viene inserito il codice, il nome de, del professore. Sulla destra invece è un tool, anche questo molto semplice, per governare le statistiche, il traffico web, come viene utilizzato e cercare di far combaciare anche le attività di comunicazione che i corsi fanno presso le scuole e nelle varie giornate di orientamento, cercare di capire che ritorno hanno poi rispetto al sito, che comunque è sempre più il principale canale di interazione, l'interazione sempre più comincia online per gli studenti, poi continua offline. E questo, per esempio, è il... È un'altra immagine di quello che è il back-end, di questo CMS molto semplice, molto usabile. Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo sicuramente migliorato i servizi verso gli studenti. Sono calate molto le, le mail, le telefonate sulle segreterie, sui professori. Interessante, si è creato un circolo virtuoso tra il corso, come si organizza la facoltà e l'innovazione. Eh, quello che troverete online eh, e quindi la qualità che viene percepita online in verità è diventata anche passo dopo passo, la qualità reale che c'è dentro un corso, una facoltà. Poi sicuramente l'Ateneo ha un beneficio perché governa, ha imparato a governare tutte le informazioni e poi vedremo il perché di questo. Abbiamo stimato che ci sia un risparmio netto anno sui 900 mila euro, perché comunque è difficile pensare che compreso il personale le 23 facoltà spendono meno di 5.000 euro all'anno in personale, hardware, soft, licenze, per mantenere un servizio di questo genere. E poi l'ultimo punto è importante perché crediamo che in questo momento almeno il, questo sito sia uno strumento di competizione. Per le conoscenze che ho io del settore, solo Harvard ha creato per i propri corsi di laurea un sito come questo. Tutti gli altri Atenei fanno sì che chi ha i soldi, chi ha le forze, si può creare un sito, chi non ha le forze non se lo crea e chiaramente gli studenti poi non, non trovano quel tipo di informazione in rete. Okay, so I thought the first thing I would do was use, would use, be use the cloud to actually define the cloud. So we've heard a couple of definitions of the cloud already. Well, I'm going to start by using the, uh, the Google Cloud to, to give you a sense for uh, what the cloud is. So when we go out and ask people, or you actually go on to Google and look at what is the cloud, you get some, some pretty um, diverging uh, opinions on what it actually is. And you know, there's there's some some fun to be had here in terms of the good the goodness and the and the uh, the challenges associated with the cloud. But what I really wanted to focus on is what the cloud could be, or or really what what we think it will be. And if you start to think about it in that sense, um, you start to understand that the, when people think about the cloud, they're thinking very much about how tr how much it's going to change IT, how much it's going to uh, really impact. Uh, our businesses, and then also how it will change uh, how we actually buy and, and, and use IT. So this is just, just a sense for where we think uh, things are going to start to go, and I'm just going to use this to give you a sense for how uh, we see um, virtualization as an example um, really enabling the cloud. And what I find interesting about that is when Fabio showed the definition of the cloud that IDC uses, uh, there's no place where virtualization is mentioned, but it's a very important enabler for how the cloud will play out. 
So there's some really interesting things happening in the market, <clears throat> particularly when it comes to uh, capability. So we see a tremendous amount of infrastructure being deployed. We see uh, more and more modular infrastructure being deployed in the form of bladed uh, servers. And we clearly see the shift towards uh, multi-core architectures delivering a tremendous amount of capability to the data center. What we also see happening is at the far right, we see um, uh, more and more capable um, networks uh, coming into play in the form of 10G. And we see this uh, desire to really kind of unify and consolidate and automate the data center uh, in between. And we do know that as a result of mobility, uh, we'll, we'll see more and more transactions and more and more interactions in our data centers than we've ever seen before. And we also know that data growth will continue to occur at a very, very rapid rates. And a lot of that data growth will be created uh, on the edge of the network using uh, lots of mobile devices. So there'll be plenty of information for all of us to, uh, to be concerned about managing in the future. We also know that history tells us that we go through these phases. And there are roughly these 10-year uh, transitions that happen in this industry. When we look back and we think about the mainframe and also uh, mini computers, those were really highly, highly uh, converged infrastructures that allowed uh, IT the, the ability to manage, uh, compute, uh, network uh, in, in terms of I.O. and also um, storage and memory at a very fine-grained level at the application level. So it was really about um, a very highly integrated infrastructure uh, with, with the ability to manage things at a very, very fine, fine degree of detail. Then along came um, the Unix RISC platform in the early to mid-90s. And initially, that was a disruptive force that came into the market uh, underneath the mainframe. And it was very highly modular at the, at, when it first came to market. But over time, that infrastructure became much more uh, highly integrated and, and consolidated and converged and began to take on a lot of mainframe-like capabilities and attributes. And then we saw another wave in the form of x86 computers uh, coming into the data center in the uh, late 90s and all through the 2000s. And initially, those were quite modular infrastructures. And now we're entering a phase where with virtualization and with automation on those platforms, we're beginning to see more of a shift towards convergence occurring in the world of x86 computing. And we think that those will largely be converged infrastructures that will be put in place in data centers to uh, really support um, highly virtualized, highly automated environments or private clouds. Well, there's something else occurring in the market even below that. And those are what we've been thinking about in terms of um, uh, very ultra, very modular computers in the form of uh, microservers. We're calling them density optimized servers, but these are very, very inexpensive board-based servers that are being deployed uh, at massive scale. And those are really about, uh, really about the public cloud and a lot of the cloud services that we consume. Many of those are consumer-oriented cloud services uh, that we're using in our, in, our, um, in our daily lives. Virtualization is a component of all of this. And so over time, we start to see um, virtualization lay on top of all of these infrastructures and really help us drive down the cost per unit of work or per application. And so this is something that we see playing out. We see these waves, and we think we're in the early stages of this wave of, of moving towards a more uh, consolidated and converged infrastructure. <clears throat> 